Bueno, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad que es un placer, es un placer compartir este, este espacio y poder transmitiros pues, el apoyo, claro, de toda la dirección de Izquierda Unida, de todos los compañeros y compañeras que formamos este proyecto político que consideramos hermanado con la lucha del pueblo boliviano y con la lucha que hoy aquí estamos defendiendo y reivindicando. Yo creo que es evidente que en un acto como este, que ha comenzado hace ya bastante tiempo y que habéis podido ver algunas intervenciones y que me han precedido en la palabra gentes que han aportado, yo creo que información eh, muy importante para conocer lo que estamos reivindicando, no quisiera repetir más de lo debido y por lo tanto trataré de resumir en breves eh, palabras lo que son los elementos fundamentales que nosotros reivindicamos de esta lucha. Porque entendemos que la lucha del pueblo boliviano y la lucha de, de Evo es la lucha también de, de los pueblos de, del mundo. Es la lucha de la clase trabajadora en todas partes del mundo. Y se, de, hecha, de esa transición de la que hemos estado hablando en las intervenciones precedentes del gobierno pre-Evo, de los gobiernos pre-Evo, de la situación en la que en Bolivia gobernaban las oligarquías, las redes clientelares, el caciquismo, las dictaduras, la represión hacia ese salto de gobierno actual... Ese salto que consigue respetar los derechos humanos, que consigue avances que no los pueden negar ni siquiera organismos internacionales que hasta entonces habían estado negando gran parte de esas realidades en América Latina. Toda esa transición está motivada por una lucha verdaderamente hermosa, pero sobre todo ejemplar. Y cuando utilizo la palabra ejemplar me refiero literalmente. Es un ejemplo y por lo tanto otros pueblos tenemos que aprender mucho de esas luchas. Porque cuando se luchó contra las políticas neoliberales y esas oligarquías y se luchaba contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, esas políticas que se llamaban políticas de ajuste, ese eufemismo que significaba recortar en los servicios fundamentales, en la sanidad, en la educación, en impedir la construcción de servicios que permiten desarrollar una vida digna, cuando se promovían esas políticas que incrementaban la desigualdad brutal en todas partes de América Latina, desde Europa parecía mirarse con cierta distancia, pero lo cierto es que América Latina dio un ejemplo tremendo y en los pueblos de América Latina se alzaron contra esas políticas, se alzaron contra esos gobiernos títeres que respondían a intereses que no eran los intereses del pueblo o de la mayoría del pueblo, sino de las grandes empresas transnacionales, de las oligarquías que habían sido las grandes, los de los grandes patrimonios durante toda la historia, y se alzaron contra, y os alzasteis contra esas políticas para instaurar algo nuevo, algo nuevo construido democráticamente, algo nuevo que vislumbraba un escenario y un horizonte absolutamente deseable. Hoy, cuando lo miramos desde las distancias, sabemos todo lo que se ha conseguido y lo reivindicamos en un acto como este. Pero decía lo del ejemplo, porque también en Europa actualmente sufrimos una oleada que es exactamente basada en la misma filosofía, la filosofía de los recortes fundamentales sobre los servicios esenciales, de los recortes y de las políticas que incrementan la desigualdad entre ricos y pobres, entre la clase trabajadora y una minoría propietaria de las grandes empresas y de las grandes, eh, de las grandes propiedades. Creo que es importante recordar estas realidades más o menos simétricas, porque no se trata de la lucha del pueblo boliviano únicamente, se trata de la lucha de todos los pueblos del mundo. Y en un momento en el que parece que la derecha empieza a ganar terreno, desgraciadamente, en América Latina, es importante defender esas conquistas, pero no defenderlas simplemente con una actitud pasiva, sino defenderlas para poder seguir avanzando. Defenderlas... para poder revertir estos pequeños avances de la derecha en América Latina y también avances de la derecha en Europa. No es casualidad, desde luego, que desde la llegada de Donald Trump se hayan agudizado los ataques a los gobiernos y a las conquistas de América Latina, porque en esto es evidentemente una cuestión de unidad. La unidad entre los gobiernos de izquierdas de América Latina representantes de las clases populares y trabajadoras de América Latina y las defensas de esas conquistas sociales que habían podido conquistar y conseguir. Creo que el gobierno de Evo Morales, el gobierno boliviano, el gobierno que estamos representando y reivindicando en este acto y que nosotros queremos apoyar con tanta efusividad, 
tuvo además elementos que le hicieron ser el enemigo público número uno en todas partes del mundo. Fue su proceso de lucha contra la oligarquía y construcción de la constituyente, de la democracia, de una democracia participada, la que desde luego le situó en el punto de mira. Pero fue sobre todo atacar la estructura de poder que existía en Bolivia y la estructura de poder que existía en América Latina. Con aquella medida de nacionalización de los hidrocarburos se convirtió el pueblo boliviano en el enemigo número uno uno de las grandes empresas transnacionales de toda Europa, el mundo, América y América, en todo el conjunto. Creo que es importante insistir en esto. Creo que es importante porque todos somos conscientes del poder enorme que tienen estas grandes empresas transnacionales y de los intereses a los que representan. Y del poder que tienen también en la construcción cultural, es decir, en lo que la gente cree y considera que ocurre en el mundo a nivel político. Lo hemos puesto muchas veces de ejemplo. En nuestro país, en España, ocurren cosas verdaderamente paradójicas. Es bastante más fácil que nuestra gente en este país conozca quién es el presidente de Venezuela o de Bolivia que antes que conocer el nombre del presidente de Portugal o de Italia. Y cuando esto sucede, cuando en nuestros vecindarios la gente conoce el nombre de los presidentes de Bolivia o de Venezuela antes que el de Italia o el de Portugal, hay que preguntarse quién nos ha inoculado esa información. ¿Quién ha querido que pensemos de esa forma? Porque, por supuesto, es una forma peyorativa, es una forma para construir una imagen diabólica de aquellas personas que han conquistado los derechos sociales en América Latina. Creo que es evidente que hay una lucha cultural de fondo y creo que no podemos rendirnos. Creo que tenemos que luchar y luchar conjuntamente. Por eso, el mensaje que queremos trasladar desde Izquierda Unida hoy aquí es el mensaje de apoyo. De apoyo como lo hemos venido haciendo siempre, pero de apoyo también a las luchas venideras. Que sepáis que el pueblo de Bolivia tiene en Izquierda Unida un aliado incondicional en la defensa de los derechos humanos, en las defensas de las conquistas sociales en su conjunto y también en sus detalles. Vanessa anteriormente hablaba de las conquistas en materia de género, de igualdad, de lucha contra el patriarcado. Podríamos estar enumerando muchísimas de esas conquistas y yo creo que eh, son algo que tenemos que defender. Y creo, pienso, que tenemos que hacer mucha pedagogía, porque si nuestros vecinos y vecinas siguen pensando lo que los grandes medios de comunicación, que no son sus redactores, que no son sus profesionales los periodistas, muchos de los cuales pueden estar incluso hoy aquí, sino que son los intereses económicos que se esconden detrás, intereses que son también de esas multinacionales que hacen negocio en América Latina y que condicionan sus negocios a la información política que transmiten en otros países, si somos capaces de convencer, de hablar con nuestros vecinos y vecinas y explicarles la realidad que se vive en Bolivia, pero también en otras partes de América Latina, en Venezuela, en Argentina, en Brasil en Cuba, en Ecuador, yo creo que estaremos haciendo un gran avance en la lucha de los, del pueblo trabajador en su conjunto, de forma internacionalista, que creo que es lo verdaderamente notable. Lo ha dicho Vanessa también, antes que yo hablara, el papel del imperialismo, el papel de papeles como el de Donald Trump, el de Estados Unidos, yo creo que no, no hace falta abundar en ello, abundar en esos intereses que están mermando la democracia y los derechos humanos. Pero en el fondo, lo importante es que entendamos que lo que estamos defendiendo hoy aquí son los derechos humanos. Y los derechos humanos son universales. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos defendiendo a Evo, estamos defendiendo al pueblo boliviano. Pero estamos defendiendo mucho más que eso. Estamos defendiendo al pueblo trabajador, a las personas, hombres y mujeres que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir. A los que quieren vivir con una, un proyecto de vida digna. A los que, como decía la compañera, no quieren verse obligados a emigrar de sus países por una cuestión meramente económica que podría tener solución si se quisiera. Porque lo que ha demostrado, y ese es el verdadero poder del gobierno de Evo y del gobierno y los gobiernos de América Latina que se enfrentaron contra la troika, la troika latinoamericana, permitidme el símil, el verdadero poder es demostrar que había alternativa. Ese era el verdadero poder, demostrar que había alternativa. Sabéis muy bien que el neoliberalismo empezó a crecer culturalmente sobre la base de aquella frase famosa de Margaret Thatcher que decía no hay alternativa. El verdadero peligro 
para el neoliberalismo y sus representantes era que existieran prácticas reales y cotidianas de alternativa, que demostraran lo que hoy creo que es el mensaje fundamental, que no es un problema técnico, sino un problema político, un problema de voluntad política. Bolivia vivía en altos niveles de desigualdad de la riqueza y de la renta. Y nos habían hecho creer que eso era inevitable, que eso era una consecuencia de la propia dinámica histórica de un país como Bolivia. Y llegó un gobierno apoyado por un pueblo, el pueblo boliviano, tomó medidas, nacionalizó los hidrocarburos, tomó medidas como la constituyente, avanzó en medidas y políticas sociales y cambió esa realidad que decían que no se podía cambiar. Ese es el gran mérito que tienen las revoluciones latinoamericanas de las últimas décadas. Y eso es lo que más miedo le da a la derecha. Por eso la derecha en América Latina suele tener ese toque golpista, porque sabe que cuando se demuestra la realidad los pueblos suelen apoyar a esas realidades conquistadas. Y que es verdad, como decía Vanessa también, que no siempre es fácil mantener esas conquistas y que la lucha es permanente. Y que aquí, dado que estamos en un escenario y en un lugar llamado Marcelino Camacho, en honor a una persona que hoy hubiera cumplido 100 años, en este, hoy no hoy, sino en este año hubiera cumplido 100 años, y que dijo algo relacionado con esto. Dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Eso nos transmite la misma filosofía de lo que estoy diciendo yo ahora. Las conquistas, primero, no se piden permiso para conquistarlas, se arrancan al poder. Y lo segundo es que son conquistas que solo se pueden mantener... Son conquistas que solo se pueden mantener si estamos continuamente luchando. Esto es una forma de lucha, lo que hacemos hoy aquí. La pedagogía es otra forma de lucha, la que tenemos que hacer al salir de aquí y la que hemos hecho hasta este momento. Y pienso que con esos elementos nosotros seremos capaces de revalidar las conquistas sociales en Bolivia, revalidar ese gobierno en Bolivia y seremos capaces de revertir aquellos gobiernos que se han perdido en América Latina y aquellas conquistas que hay que seguir recuperando. Y también en Europa. En nuestro país hoy hemos visto, en las últimas 24 horas, un retroceso brutal de los derechos sociales y civiles que habían conquistado generaciones precedentes a la mía. Han encarcelado más de tres años de cárcel a un rapero por hacer letras, por hacer canciones. Junto a él, otro grupo de 12 personas, un grupo de rap, fue también condenado a más de dos años de prisión, lo que significa que van a entrar. Estas personas van a entrar en la cárcel por hacer canciones en nuestro país 2018. Esto es un paso atrás, como también lo es lo que suele contemplarse como autocensura, lo que ha ocurrido esta mañana en una exposición en Arco, que ha sido retirada una obra de arte simplemente por hablar de política. Y cuando se intenta introducir en las cuestiones y en los códigos penales cuestiones que son del ámbito político, moral o de principios, que nos pueden gustar mucho o poco, a lo mejor aquí, a los que estamos aquí, nos gustan más o menos las canciones de los raperos, pero ni incluso, aunque no nos gustaran nada, estaría justificado que la gente entrara en la cárcel por hacer canciones. Pero esto, que creíamos que era una conquista, esto que es lo que sigue a los más de 300 sindicalistas que en nuestro país han pasado por los juzgados por defender los derechos civiles, son retrocesos brutales. Y termino con esto porque para mí es la misma lucha. Para mí es la misma lucha. Creo que es importante que lo entendamos de esa forma. No somos compartimentos estancos. Somos seres humanos, con ambiciones, con sentimientos, con deseos, con proyecciones de vida y con la capacidad de cumplir esos sueños. Porque, insisto, no es un problema técnico, es un problema político. Revirtamos ese avance de la derecha. Paremos el avance de la extrema derecha en Europa. Paremos el avance de la extrema derecha en América Latina. Sabemos cuáles son nuestros objetivos, pero tengamos muy claro que el instrumento es siempre luchar y, sobre todo, luchar 
unidos y unidas porque no hay otra forma. Así que termino dándoles las gracias al pueblo boliviano, a sus representantes electos y a su pueblo que está aquí hoy defendiendo esas conquistas. Daros las gracias porque sois ejemplo. Sois ejemplo de una lucha que nosotros queremos que seguir manteniendo también aquí en España. Y estamos convencidos de que aprenderemos de ese ejemplo y en España daremos la vuelta a esta situación, sacaremos a los torquemadas del gobierno, sacaremos a la extrema derecha judicial de los juzgados... Y construiremos, construiremos un gobierno más temprano que tarde que tengamos que defender en los siguientes años, igual que estáis defendiendo hoy aquí el de Evo. Muchísimas gracias y en nombre de Izquierda Unida, salud y república.